Samahan niyo ako, ipapakita ko sa inyo. <laughs> kung paano ang daily ang daily life ng international student dito sa Toronto, Canada. Nagawa mo. Prepare. For school. School day today. Yes. So today is. Today is Thursday. And samahan niyo ako, ipapakita ko sa inyo. <laughs> kung paano ang daily ang daily life ng international student dito sa Toronto, Canada. So let's go. Yan. So, ano yung top 5 na mga gamit na hindi mo pwedeng makalimutan pa pasok ng school? Top 5 na, hindi, na items na hindi pwedeng makalimutan. So, ang pinakauna is yung laptop. Just because lahat ng mga activities sa assignment nasa Moodle and nasa internet lahat online. So, kailangan... Although may computer naman na provided yung school, meron kayong mga workstation done. But... Mas maganda pa rin kung gamit mo yung personal computer mo. Uh, second, second item. <laughs> second item is yung Presto car. Especially kung baguhan ka at wala kang sasakyan. Para makapunta ka dun sa may school. Although, if exception, if malapit ka lang sa school, pwede mo lakarin. Pero kung medyo malayo ka, you uh, most probably gagamitin mo yung TTC or yung Toronto Transit uh, whatever Commission. So, para maka menos tayo ng konti sa pamasay, we use Presto Card. Presto Card. So, merong konting discount. And then, pwede ka rin mag-avail ng monthly pass for students, pero hindi ko na na-avail. Yung kasi, ang ginagawa ko, pay as you go na lang. Dahil hindi naman everyday ang aking class. So, ang pangatlong item na hindi ko pwede makalimutan is a uh, head card. Siyempre, kailangan. Head card, just in case lang, meron kang valid ID. So, head card. Yung ko, yung video sa untire. Ang pang-apat na item na hindi ko pwede makalimutan is yung student ID course para kapag uh, tinanong sa school meron kang identity doon. May ID. So, gala yun. So number five, last but not least, is yung cell phone. Cell phone, dahil gagamitin mo siya for Google Maps, especially kapag ka first time mong mag-travel, or syempre, internet. Tsaka, to, syempre, personal items. So yun yung mga top five items na hindi ko ginakagamitan. So, hindi ko na binensyon na nagdala ng lapis, ay ng ball pen, at saka ng notebook. Everything, may mga notes sa laptop ko lang dito. So, paano ka pupunta ng school? So, from our house, para makapunta ng school, we need to take first yung TTC, and then going to subway. And then from subway, going north, Pababa tayo, lilipat ng subway line number 3. And then from subway line number 3, pupunta tayo ng pa Don Mills. Don Mills subway station. So from Don Mills, may option ka na mag-bus or maglakad. In, in my case, naglalakad nilang ako. Gal, parang mga 1 one, one kilometer away lang naman yun. So, convenient. Basta connected ka sa subway, sobrang lapit lang ng school. Lampton College. Pero ilang oras biyahe mo? Naglalaan ako ng 2 hours. <laughs> Para lang di ako nagmamadali. Pero usually mga isang oras kung magmamadali ka, kaya naman. 2 hours para hindi ako gawal sa oras.
ano bang schedule ng klase mo? Wait lang. <sighs> so, schedule ng klase ko, uh, pang, pang gabi ito eh. 5 to 10 usually. 5 p.m. to 10 p.m. So, depende sa bibigay na schedule ng school. So, hindi ka makakapili. Kung ano yung schedule na nabigay, yun lang. Sa na taon na evening class, yun yung nabigay. So, yeah, that's it. So, kung mga darating dito ng mga sudyante, mag-aaral sa Lampton, saan sila magandang part tumira? So, kung ako papitilihan, mas magandang tumira sa area ng dito sa North York, sa intersection na to. So, para maglalakad ka na, hindi ka na mamasahe. So, pili nyo yung Parkway Forest area, Henry Farm. Tapos, basta malapit sa Fairview Mall. And, anywhere along Shepherd Avenue, maganda. So, malapit lang. Pero, actually, basta malapit ka sa subway, it doesn't really matter. So, yun. Ano subject mo ngayon? Ngayon? So, today is Thursday. Klase ko is 6 to 10 p.m. Klase ko ngayon ay... <laughs> Enterprise Middleware Enterprise Middleware So, 3 weeks na kaming 3 weeks na ako pasok dito sa klase na to Ang kaya hindi ko alam ko ano yung Enterprise <laughs> So, ang mga pinag-aaralan lang namin dito Java, C++ uh, Yung mga API Pero I don't really know how do you define your enterprise to do it? <laughs> it's funny. Ano yung mga typical na rooms dito? So, may projector. And then, there are for the projector. And then, may whiteboard. And then, you have your tables. Tapos, may mga outlet. In case you need it. And, may wifi dito. So, buy it naman ng school. Hindi siya ganun kabilis, pero okay lang. Pwede na. Para makapag-upload ng mga assignment.
So, saan pwede bumili ng pagkain? Um, so, ito yung Faith in Hortons dito na natin. Actually, nasa building din ito. Tawid ka lang dito. Lakad konti. Ilang minutes yung break? But till 7.20, 20 minutes. This is your only break? Or meron pa? Meron pa mama. Three hours later. Second break pa. Until 8.45. Pero may tinatapos kami ng activities. Balik ako pa. Ano kayo nakain mo? Ayo kembali dari nama Maya Impro. Pernah lihat ke apa ya operasi? Hi guys, so it's about. Uh, 10.30 now, 10.30 p.m. And, katapos na ng klase and kakawi ko lang as you can see. So yeah, that's my typical day kapag kami klase. Um, so, I hope you guys enjoy the video. And para sa mga aspiring student then And you see how uh, the typical day ito sa Toronto. So, magka-idea kayo kung paano yung kalakaran. And if you have any question, comment sa about. Thank you for watching. Bye. Oh. <laughs>